फ्रेंड्स मैं अमित आप सभी का मैनेज ट्रेडिंग डॉट कॉम के इस यूट्यूब चैनल पर और फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर रोज की तरह आज भी हम ट्रेडिंग रिलेटेड और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहने के लिए हमें ट्रेड कितने करने होते हैं मतलब मान लो अगर आप डे ट्रेडर हो तो एक दिन में आपको कितने ट्रेड लेने चाहिए सिर्फ एक की दस या तो उससे ज्यादा वैसे ही अगर आप शॉर्ट टर्म या तो स्विंग ट्रेडर हो तो एक वीक में या तो एक महीने में हमें कितने ट्रेड लेने चाहिए ट्रेडिंग से लगातार बैक टू बैक प्रॉफिट में रहने के लिए ये जानना बेहद जरूरी होता है वेल well, आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हर रोज की तरह हम अपने कुछ एक्चुअल ट्रेड को भी एनालाइज करेंगे ठीक है सबसे पहले तो हम लेते हैं आज का सवाल जो हमें भेजा है रेड्डी जी ने और वो पूछते हैं हाय अमित आई एम न्यू टू शेयर मार्केट आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी वीडियो ऑन योर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर मेकिंग सच अ सिंपल वीडियो आई हैव सिलेक्टेड अ टेक्निक फॉर मी एंड डूइंग पेपर ट्रेडिंग अलॉन्ग विद इट बट वट आई ऑब्जर्व इज दट आई एम गेटिंग मेनी सिग्नल इज डे हाउ कैन वी एलिमिनेट बैड ट्रेड हे रेड्डी जी थैंक्स फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन आज हम तीन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिंग प्लान आप भले ही डे ट्रेडिंग करते हो या तो स्विंग ट्रेडिंग हमारे पास ट्रेडिंग करने के लिए एक टेक्निक का होना बहुत जरूरी होता है ये टेक्निक ही है जो हमें अपना ट्रेडिंग प्लान देती है मतलब हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो फिर अपनी एंट्री लेवल उसकी एग्जैक्ट एंट्री प्राइस एग्जिट प्राइस जैसे कि स्टॉप लॉस टारगेट टारगेट को मैक्सिमाइज करने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ये सब बातें कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी ट्रेड बस रैंडमली नहीं करना है स्टॉक सिलेक्ट करने से लेकर ट्रेड से एग्जिट करने तक हम जो भी एक्शन ले उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास ट्रेडिंग की टेक्निक तो बिल्कुल होती है पर फिर भी हम बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं तभी हमें क्या करना होता है कि हमारे टेक्निक में कुछ एक्स्ट्रा फिल्टर्स ऐड करने होते हैं आप अपने टेक्निक में एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर ऐड कर सकते हो मतलब जैसे अगर आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो फिर आप स्टोकास्टिक्स या तो आर जैसे मूवमेंट इंडिकेटर को एड कर लो अगर आप कैंडल पैटर्न यूज कर रहे हो तो फिर उसमें से कुछ सिलेक्टेड पैटर्न पे ही फोकस करना आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो कि यार यहाँ से आगे वो स्टॉक में सिलेक्ट नहीं करूंगा जिसकी प्राइस सौ से कम हो इन शॉर्ट हमारा गोल ये होना चाहिए कि भले मुझे कम सिग्नल मिले पर वो अच्छे होने चाहिए अगर आप पेपर ट्रेडिंग ही कर रहे हो तो आप चाहे जितने मॉडिफिकेशन कर सकते हो आई नो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि लेकिन अगर आपको आपके टेक्निक में कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो क्या राइट right? देखो आपके लिए मैं दो पॉइंट सजेस्ट करना चाहूंगा सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक लिमिट सेट करना होगा देखो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है मान लो आप बहुत दिनों से पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो और उसे अपने ट्रेडिंग जर्नल में नोट डाउन भी कर रहे हो तो अभी आपको आपके पिछले एक महीने के ट्रेड्स को ऑब्जर्व करना है मतलब आपको ये देखना है कि उसमें से एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस के नंबर क्या है चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए मान लो अगर ये वाले आपके पिछले एक महीने का मतलब करीब करीब बीस दिनों के टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स है यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट है यहाँ पर 2000 का और सबसे कम वाला प्रॉफिट है 500 का फिर आपको इन दोनों को ऐड करके उसे दो से डिवाइड करना होगा इस केस में वो आएगा 1250 ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट अब आप ऐसे ही अपने लॉसेस को ऑब्जर्व कर ले और एवरेज लॉस का नंबर फाइंड आउट कर देना अगर ये दो नंबर्स आपके पास है तो फिर आपको आपके अगले ट्रेड लेने के लिए बहुत काम आएंगे मतलब अगर आज के दिन आपका टोटल प्रॉफिट बारह हो रहा है तो समझ लेना की आज की ट्रेडिंग मुझे रोक देनी है वैसे ही अगर आपका आज का लॉस आपके एवरेज लॉस के बराबर है तो भी आपको अपने ट्रेडिंग बंद कर देनी है सबसे बेस्ट पार्ट तो इसमें यह है कि यहाँ इस प्रॉफिट के लिए जितने ट्रेड्स आपको करने पड़ेंगे ये मार्केट ही डिसाइड करेगा हम नहीं ठीक वैसे ही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो यही कैलकुलेशन आपको वीकली या तो मंथली बेसिस पर करनी है मतलब आपको वीकली या तो मंथली एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस के नंबर फिगर आउट करने होंगे यहाँ सबसे क्रुशल बात यह है की हमें ये नंबर अपने प्रीवियस ट्रेड के बेसिस पर ही डिसाइड करने हैं याद रखना यहाँ पर हमें होप के बेसिस पर नंबर बिल्कुल यूज नहीं करने मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे दिन में पांच हजार का प्रॉफिट हो तो मुझे मेरा प्रॉफिट लिमिट पांच हजार नहीं रखना हमें जेनरली अपने प्रीवियस ट्रेड के बेसिस पर ही ये दोनों नंबर सेट करने हैं अगर आप ये कर पाओ तो बिलीव मी ना ही मार्केट में आप सर्वाइव करोगे पर एक एक्सेलेंट सिस्टम के होते हुए ट्रेडिंग को अपना एक सेकेंड इनकम सोर्स भी बना पाओगे 
चलो बातें तो बहुत हुई अभी हम जरा अपने कुछ ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ये मैं चाहता हूं कि आप ये वाला वीडियो यहीं पॉज कर दे और मेरे इंटरडे स्ट्रेटेजी वाले वीडियो और पांच इंडिकेटर वाले वीडियो दोनों देख ले ताकि आगे बचे हुए वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए इन दोनों वीडियो की लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो है भारत फाइनेंस का तीस मिनट का चार्ट आप अगर चार्ट के लेफ्ट साइड पे थोड़ा ध्यान दोगे तो आप ये क्लियरली देख सकते हो कि किस तरह से प्राइस चौपी या तो साइडवेज मूवमेंट में है यहाँ ये वाली जो रेड लाइन आप देख रहे हो वो है प्राइस की हंड्रेड वाली सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन एग्जैक्टली यहाँ पर प्राइस ने उसके ऊपर की तरफ क्रॉस कर लिया है यहाँ पर आप स्टोकेस्टिक्स को भी उसके ओवर सोल्ड जोन में मतलब 20 के लेवल पर देख सकते हो अगर हम ये वाले कुछ लोस को ज्वाइन कर दे तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन अगर प्राइस पहले दो बार यहाँ से बाउंस दे चुकी है तो चांसेस ज्यादा है कि हमें तीसरी बार भी प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी हमें एक शार्प अपसाइड बाउंस मिल जाए सी एग्जैक्टली exactly वही हुआ है चलो जरा हम इसके दूसरे दिन के पांच मिनट के चार्ट को देखते हैं एक दिन पहले ही हम ये जानते हैं कि कल स्टॉक में हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है देखो मार्केट सुबह सवा नौ बजे ठीक यहाँ पे ओपन हुए हैं हमने सुबह आधा पौना घंटा वेट कर लिया रेंज हाई एंड रेंज लो को भी नोट डाउन कर दिया प्राइस ने एग्जैक्टली यहाँ पे रेंज हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है जहाँ मेरी एंट्री ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई फिर थोड़े अप एंड डाउन के साथ प्राइस ने बिल्कुल यहाँ पे मेरे तीनों टारगेट को हिट कर दिया दोस्तों हम यहाँ पे कभी कभी होने वाले प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे तो बैक टू बैक लगातार प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब अपने पास एक पावरफुल सिस्टम होगी जब आप कोई भी सिस्टम अपने ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो फिर देखो कि उसमें दो चीज हो सबसे पहले तो वो एकदम सिंपल होनी चाहिए और दूसरी बात वो कंप्लीट होनी चाहिए यहाँ पे कंप्लीट सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बेस्ट एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस दे पर इन सबके साथ साथ वो आपको गलत ट्रेड से बचाने में भी सक्षम होनी चाहिए अगर आपने मेरी बाकी सारी वीडियो भी देख ली है तो मेरी इस सिस्टम को आप मेरे हर एक ट्रेड में देख पाओगे ये इतनी सिंपल है कि इसे कोई भी बंदा आसानी से यूज कर सकता है हमें सिर्फ कुछ सिंपल से सेटअप्स पर ध्यान रखना होता है जब प्राइस इन सेटअप्स को तोड़कर ऊपर की तरफ निकल जाए तो हमें बस डिसिप्लिन के साथ एंट्री लेनी होती है ऑब्वियसली इन पैटर्न्स को बनाने के लिए कुछ सिंपल से ट्रिक्स भी है हमें तो बस कुछ स्पेशल हाईज एंड लोस को ही ज्वाइन करना होता है कोई कैलकुलेशन नहीं कुछ नहीं बस उसे देखो और ज्वाइन कर लो पैटर्न तो ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं बस ऐसे ही कुछ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को जमा करके मैंने अपने कोर्स में इंक्लूड कर दिया है अगर आप ट्रेडिंग को हर एक एंगल से समझना चाहते हो मतलब इस कंप्लीट सिस्टम को समझना चाहते हो तो आपके लिए मैंने कुछ सिंपल से कोर्सेज बनाए हैं आई नो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार प्राइस भी होगा फिर कुछ तीन से पचास तक राइट नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैं चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी अमाउंट आप ही के पास रखे और उसे इन्वेस्ट करें कोर्सेस तो मैंने बनाए इसलिए है कि वो हर एक बंदे के काम आए जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है बिलीव मी ये प्राइस तो आपके सबसे छोटे लॉसेस से भी कम है मेरी मानिए मैदान जग में अगर आपको कोना ही है तो फिर अपने पास मार्केट का सबसे पावरफुल वेपन रखो एंड सपोर्ट के लिए डोंट वरी आपको मेरा ईमेल सपोर्ट भी हमेशा के लिए मिल जाएगा अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो तो फिर शायद ये बात आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी चलो कोर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया अभी हम अपनी स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो है टाटा स्टील का सी सेम थिंग प्राइस उसके हंड्रेड सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी समय से है तो अब ये तो आप भी बता सकते हो कि स्टॉक में अप ट्रेंड है एज ए स्मार्ट ट्रेडर हमें यही सेटअप सही टाइम पर आइडेंटिफाई करने होते हैं ये जो सेटअप है मार्केट में बार बार रिपीट होते रहते हैं हमें तो सिर्फ उसे डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना होता है अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस भी देख ली हैं, तो यही सेटअप्स को आप मेरे हर एक ट्रेड में देख पाओगे सी कैसे प्राइस ने 700 के करीब जाकर एक एक्सपेक्टेड पुल बैक दिया है स्टोकैसिक्स भी बिल्कुल वही टाइम पर उसके ओवर सोल्ड जोन में मतलब उसके बेस के करीब है अगर हम पिछले ये वाले कुछ लोस को ज्वाइन कर ले तो हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं प्राइस अगर पहले भी यहाँ ऊपर के साइड बाउंस दे चुकी है तो नेक्स्ट टाइम भी प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी तो हमें ऊपर के साइड बाउंस मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं देखो एग्जैक्टली exactly वही हुआ है फिर प्राइस ने उसके 50 वाले सिंपल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लिया है हमारे पांच में से चार इंडिकेटर तो बस यही मौजूद है तो ये बन जाता है हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमने यहाँ पर कुछ बीस रूपए की रिस्क ली है
अमेजिंग राइट दोस्तों ये आप भी कर सकते हो और ये है भी उतना ही सिंपल हमें बस सही टाइम पे सही स्टॉक में सही प्राइस पर एंट्री लेनी होती है और उसके साथ साथ डिसिप्लिन से एग्जिट भी करना होता है जैसे ही आप ये सब सीख जाओगे चार्ट को आप एक न्यूज़पेपर की तरह रीड करना चालू कर दोगे अपने कोर्सेज में अभी तो मैंने स्टडी मटेरियल के साथ साथ वीडियो भी एड कर दिए है देखो मैंने मेरा काम कर दिया है अभी आपको एक कदम आगे बढ़ाना है मुझे सिर्फ एक ई करना है मेरे ईमेल आईडीज भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो फिर देर किस बात कही उठाइए मेरे कोर्सेज जब तक वो डिस्काउंटेड प्राइस में है फिर मत कहना कि टाइम था और मैंने लेट कर दिया तो मिलते हैं कल मार्केट टाइम में ही सो थैंक यू गाइस फॉर लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड कमेंट्स अगर आप यहाँ पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यहाँ हम हर रोज एक सवाल लेके उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं बहुत सारे आइडिया टिप्स एंड सजेशन शेयर होती है सो अगेन थैंक यू गाइज फॉर बिंग पार्ट ऑफ आर वंडरफुल कम्युनिटी सब्सक्राइब कमेंट एंड आई सी यू टूमारो गुड बाय एंड टेक केयर